Bila shaka ujao mwana SNS popote pale ulipo Karibu sana Minuto Frederick Bundala Skywalker Nipo na Anoint uh, Amani eh? Ndiyo Anoint ni, Amani ni, ni muimbaji wa nyimbo za injili Bila shaka kama uini mfotiliaji wa nyimbo za ina hiyo Tukua mekutana nae sehemu moja au nyingine Anoint karibu sana Asante kwanza nimefry na nimesikia kwa shimika sana kufika hapa mm. Nikuwa na mwamba mungu sana nipate na fasi ya kutana na wewe kwanza mm. kuona life wewe ni baba yetu kwa maana ya sisi vijana tunajifunza mengi nimekuona kuanzia mbali sana oh. yeah, na nimekuona mara ya mwisho ni kuona miaka hiyo kwenye interview moja una mmoji mama yetu Malikia Rose Muando mm. alikuwa ametoka Son yeah eh, sasa baadaye kwa Bongo 5 yeah, yeah. kwa hiyo yeah. nakuona sasa hivi kwa hapa na media hii pia nimefuatilia sana yeah. tangu inakuwa mpaka leo tuko hapa kwa kweli nimesikia heshima Nasikia kama nimeenda hatu wa nyingine. Ndiyo. Kwanza ni kupe pongezi kwa suti hii mwana anointi ulio ipigia hii hapa. Hii designer nani huyu mzee? Apana, kawa hii tu tunanua kwa uzaji wa suti wa zuri sama tu. Mshukuru mungu tu, kawa hii tu ya. Oh, siyo. Ndiyo, kama vijana. Zuri. Kama vijana wengine. Ndiyo. Ok, so, so anointi we asili yako ni wapi hapa Tanzania? Mimi asili yangu ni mtu ambea, kabila ni msafwa. Ya, yeah. mtokea mm. mbele lakini ndio maisha tuko Dar es Salaam. Dao umekuja mwaka gani? Na ulikuja kwa kufanyaje? Ah, Dar es Salaam nimekuja 2013 mwanzoni kwa lengo la kusambaza CD yangu. Kipindi hicho CD zilikuwa zinasambazwa nyimbo tulikuwa hatuishi kwenye mitandao. Yeah. Ya, kwa hiyo tulikuwa tunasambaza kwa msambazaji mmoja tulikuwa maarufu sana. Umoja wa Division. Mm. Ya, kwa hiyo nilikuwa nimeleta kazi yangu lakini bahati mbaya nzuri haikupokelewa. Mm, kwa hiyo nikawa ni wakaona kwamba iko chini ya kiwango e, ni sababu walizo kupanzia. Eh yeah, ilikuwa ikizi vigezo vyao. Okay. Ndio kwa hiyo nikabaki hapa. Kini kumbe kuna makusudi ya Mungu kunipakisha Dar es Salaam. Ndio. Kwa hiyo uka rekodi nyimbo mpya. Mimi nikarudia tena. Zile zile ama uka ni, fanya tofauti kabisa. Nilizichambua ni baadhi, nikarudia okay. nyingine nikaziacha. Mm. Lakini bado hiyo hiyo ikaingia sokoni, haikufanya vizuri sana. Ilikuwa ni album gani inaitwa? Inaitwa nimeona kwa macho yangu. Mhm. Mm haikufanya vizuri lakini baadaye nika 2014 nikapata mafunuo. Mwezi wa na moja nikapata mafunuo Mungu akanipa kazi. Mm. Lasi unajua kuna kule kuimba sasa unaimba tu kwa sababu napenda kuimba e, una kipaji na nini lakini lasi mile kuitwa kwamba mimi niko kwenye muziki kwa ajili ya nini? Mm. 2014 Mungu akanipa kazi na nilipata maono so ni kuanzia hapo nikatoa albamu yangu ya kwanza inaitwa Yesu Vuruga. Kwa hiyo naita albamu ya kwanza ya wito. Mm. 2014 ndo nilitoa albamu yangu. 2015 ndo ikasambaza hii. Unaposema maono una maana gani? E, nina maana kwamba nilikuwa nime, nime, nime unajua namtumikia Mungu. E, sisi watumishi tunasema unaweza kufanya kazi lakini bila Mungu. Hata kama ni ya Mungu, mm. lakini hujaenda na Mungu. Kwa hiyo Mungu akanipa mission. Mimi ni nani kwenye mziki Nimekuja kufanya nini na natakiwa kufanya nini? Kwa hiyo rasmi nilioneshwa kwa, kwa ndoto lakini mm. so niliota ndoto kubwa sana nikapewa kazi Mungu akanipa na wimbo mmoja unaitwa Superstar ehe lakini kupitia hiyo album kukawa na wimbo unaitwa Yesu Vuruga hizo ndo zisifanya vizuri sana ndio ilio nitamrisha na tangu wakati huo mpaka leo namshukuru Mungu kila album imekuwa inafanya vizuri ndio ni, ni wimbo gani huo ambao una uh, una upa credit unausema kwamba huu hapa ndio ulinitoa Ah ni sio haukunitoa wimbo ila ilinitoa ili ilinitoa kusudi kwa sababu Mungu alinituma ali, ali, ali na kuna wimbo ambao sasa ule wimbo ndio ulibeba mm. lengo la Mungu kwa sababu wimbo ulikuwa kidogo kwa kipindi hicho waimbaji of course gospel ilikuwa juu sana wakati huo na 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 Sasa hivi imeshuka? Ah no yani kuna wakati ambao tulikuwa tukizungumzwa sisi na Bongo Flava eh. kidogo sisi tunakuwa juu lakini kwa sasa ukiangalia Bongo Flava kuna namna wanafanya vizuri pande wa kawaida lakini unajua eh, okay. nyimbo za injili tuna nguvu mm, kwa ulimwengu wetu kweli. ya lakini kwa wakati huo hata kawaida tu paka mauzo mama zetu kina Rose walikuwa naongoza sasa mm. Rose mwana ameongoza kwa hiyo naongelea hiyo okay. ndio ya kwa hiyo namshukuru Mungu huo wimbo kafanya vizuri na ulikuwa tofauti kidogo Mm. Eh ndo bana ulifanya vizuri tofauti sana kwa sababu ilikuwa naongelea mtu ambaye ameinuliwa alafu akasahau yeye ni nani akaanza kujiinua eh kwa naongelea mambo ya watu waliojiinua 
Okay. Ile shida ya waimbaji kutuomba fedha, kukata baadhi ya sehemu kwenda, kwa wimbo kaenda value sana kwa sababu ilikuwa ni message ambayo pengine iliendana na wakati huo kulingana na mastaa waimbaji wengi kwa moto sana, alafu bado waimbaji pia ndo wameanza baadhi yao kufanya fanya hivyo vitu. Ndio. Mm. Okay, um, umezungumza uh, baadhi ya vitu hapo waimbaji kutokubali kwenda sehemu. Hebu fafanua kidogo. Kulikuwa kuna hizo challenge. Kuna, kuna shida hiyo yeah. ambayo unajua kuna kipindi ambacho waimbaji tulikuwa tunategemea miariko. Yaani mwimbaji akijulikana msingi mm. wake sana wa kuingiza chochote ni miariko ile mnaitwa kwenye mikutano ne. lakini sasa hivi tofauti tunategemea zaidi mitandao. Kwa hiyo kipindi hicho wali waimbaji walikuwa naalikwa sehemu nyingi sana kwa sababu ilikuwa mm. mtaji wa, wa mkutano ni mwimbaji mkubwa kwa hiyo kuna maeneo mwimbaji hawezi kwenda mpaka leo e, kuna eneo kuna kijiji hata kikwenda mbali Kwa sana na safari ngumu safari ngumu mbali sana bwana mikijijini sana siwezi huko yeah. e, bwana hivyo kwa hiyo kitu hili sasa wimbo ulikuwa unaongea hivyo vitu kwa hiyo kafanya vizuri sana <laughs> ndio lakini waimbaji wa, wa wenzako waliupokeaje sasa unajua mimi sababu ni kama ulikuwa unakosoa sio eh ni kama ulikuwa una, 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 unajua ukweli wote unauma yeah. pia mtu hawezi kupokea vizuri na baada ya kupokea ukweli kuna mawili mtu akuchukie au ajifunze afanye afanye mabadiliko. Mm. Ndio. Kwa hiyo mpaka sasa hivi una albamu ngapi? Mimi na albamu kumi. Kumi? Mpaka sasa ndio. Mzee, unafiatua albamu kwa, 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 kwa kila mwaka au unafanya kila mwaka mbili au? Hapana. <laughs> Kuna wakati nilienda taratibu kama 2015 moja, 2017 na nane lakini huku mbele baada ya kuingia mambo ya YouTube sana yeah. nika tukaanza kutoa albamu kwa hatuachi muda mrefu sana kama zamani. Okay. E, kwa sababu YouTube kidogo unaweza unajua zamani tulikuwa narusha album moja unasambaza inasambaa alafu naacha kama miaka miwili. Mm. Lakini sasa hivi mtandao ni tofauti unaruhusu kurusha hata baada ya siku tano mwezi. Kwa kabisa wewe mwenyewe tu. Ndio. E, kwa hiyo yeah. album tunaamua kutoa kuingana muda unaupanga mwenyewe. Na na hizo album kumi zote unazitoa mm. chini ya wewe mwenyewe au kuna kampuni au kuna watu wana Uh, ni mimi mwenyewe okay. mimi mwenyewe na dependent kabisa mimi mwenyewe tuna ofisi yetu na studio kwa hiyo tunafanya si wenyewe producer wangu ah una una, una record nyimbo kwenye studio yako mwenyewe ndio ndio very good kuanzia 2018 ah eh, kwa hiyo tuseme kuanzia albamu ya tatu albamu nyingine zote hizi saba au sita ni kwenye ofisi yangu mwenyewe na, na, na kwa nini wazo la kuwa na studio lilikuja mapema sana uliona challenge mm, gani ulipokuja kutoka Mbeya ni kwa sababu nilipata shida sana mwanzo. Unajua mwanzo wangu mm. ulikuwa mgumu sana kwenye muziki. Kwa sababu mwanzo ni, ni Mungu aliniingiza kwenye mtandao wa watu kwa jina la Mama Mwando. Okay. E, mtoto wa Rose Mwando. Kwa sasa kwa, kwa nini ukawa unasema hivyo? Aha. Hawakusema hata mwenyewe nilikiri. Ah okay. Kati huo eh. Inspiration. Ah yeah. nili no nilikiri kabisa mlizaa. Baadaye nikakataa. <laughs> Tukaanza kukataa. <laughs> Imetokea shida kubwa. Ah. Ya itokea shida sana hii kwa tano. Ilikuwaaje? Hebu tupe story kidogo. Ah ilikuwa yeah. 2014. Mm. Kwa sababu uh, mimi kwa muda mrefu wakati na na naanza kuimba kabla sijajua kinachoendelea nilikuwa namuona sana mama yetu Rose Mwando. Mm kwenye kawa na muona kwenye maono unaona anifundisha naona naongea naye sielewi kinachoendelea na kumka nilikuwa njombe wakati huo hata kuna siku nikawa nimeona nimeenda kwake ah, binti yake ananikaribisha simuoni usoni vizuri lakini naona kuna binti ananikaribisha karibu kaka nyumbani kamwambia producer sijaelewa kuna kitu ni maota leo kigumu akaniambia umemwaza sana kamba hapana alafu sio mara ya kwanza na otaota sana mm. akasema mm. Sawa hebu tu ngoje tuone nini kitaendelea. So hiyo ni 2012 na nafikiri mwishoni. Baadaye nikasafiri ndo nikaja da kuleta hiyo album yangu sasa ya kawaida hiyo ambayo nimeimba kawaida na ilikuwa na mfumo wangu ambao ukiwaangalia anoint wa kabla anoint wa 2013 na anoint wa 2014 albamu hii nyingine ambayo Mungu mwenyewe amenipa kuna tofauti kubwa sana. Mm. Uimbaji na kila kitu mbea. Kwa hiyo baada ya, ya kufika da sasa nimekaa nimesambaza hiyo ndio 2014 mwisho ni mwezi wa 11 ndio nikapata hayo maono sasa usiku nikaoneshwa nikaona kwanza leo nitasema tu ili angalau tuwasaidie na wengine yeah. ambao pia hawaamini hivi vitu nilikuwa nimemuona mama yetu na mama yangu Rose Muhando amekaa unajua kuna yale majani fulani polini mm. majani fulani yana ukipita yanachoma yanakuwa chetu mwiba huu majani afu mbele amepaki gari yake wakati huo ilikuwa ni Prado ambaye aliimbia kwenye wimbo wa utamu wa Yesu amvaa suti yake ya blue ambaye aliimbia na aliimba kwenye utamu wa Yesu na hiyo suti amekaa mlangoni amefungua mlango wa dereva afu amekalia anachezea maji 
hayakopo. Mm. Na muona. Sasa nikawa niko upande wa kushoto kulia kuna mtu mrefu kidogo anangua nyeupe lakini mm. usoni si muone vizuri. Yule mtu ananiambia hivi nataka nikupe kitu. Ukikifikisha hiki kitu vizuri kama ninavyotaka kwa watu. Akaniosha. Sasa mimi sijui kwamba kuna mama yetu Rose. Ndio nainua hivi kichwa ananionyesha sasa kwa mkono nikamuona mama pale mbele. Akaniambia uta, utafika pale na kupita mara saba. Mm. Unaona? Akanishika mkono twende. Hiyo ni 2014 sasa. Twende nikaanza kwenda napita kwenye hicho kichaka. Naumia mno na miba. <laughs> sana 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 nachomwa mno okay. na sasa wakati naenda ndo naimba hiyo verse 1 ya uimbo eh verse 1 ya uimbo ni maneno ya kwanza kama matatu manne ya kwanza ndo ambayo ambayo yanaimboaje ndo anasema namuona shetani kwa mbali anakuja anacheka namuona shetani kwa mbali anakuja anacheka mm-hmm. mashitaka robeba mkononi jamani na sikitisha Akasema Mungu naomba sikia nina mararamiko kwa nini mimi ulinifukuza sababu ya kujinua mbona hao uliowaita nao wanajinua wamesahau kuwa wewe Mungu jina lako ni superstar tena star wa miaka mingi hajatokea mwingine huzuni wamegeuka wamejita wao ndo masuperstar nakwambia wana kiburi superstar jamani superstar huko kijijini sana siwezi kuja superstar lororo superstar superstar yeah. ndo ngoma mbo ukapata kwenye vision hiyo kwa baada kuamka kwanza nilistuka hata niwashitua wale wadogo zangu tulikuwa nao pale nikawaelezea kidogo wakaogopa mm. kwanza nyimbo kama hiyo unaimbaje unaanzaje wewe ndo unatoka unahitaji watu wakubwa wakusaidie yeah. tena unaanza kuimba kitu kama hicho na mimi nikaogopa nikaona haiwezekani mm, nakumbuka kipindi hicho kuna mwimbaji wa bongo flow anaitwa Nasbi mm. akawa ndo wameanza kufanya gospel ku record record kulikuwa na mwimbaji alikuwa amenishirikisha kwamba anointi Nasbi bwana sasa hivi anaanza record watu wa gospel twende kweni kwa nimetoka kwake kama juzi kama siku mbili zilizopita nimetoka kwa Nasbi mtu wa kwanza nikawaza kumtafuta Nasbi nimwombe ushauri nikampijapo ni mtu wa Bongo Flow lakini naamini kuna kitu atasema yeah. nikampigia simu kaambia kaka samani kuna kitu nimeona hapa kigumu kamuelezea akasema hiyo nyimbo ni ngumu ni kweli kwa message kama hiyo kuimba kwa wewe tena ndio unaanza kutoka sio nzuri kutoka kujulikana tu alafu watu wakubwa wasikupokee vizuri so sio wote watakupokea vizuri lakini ndio daraja yani hiyo nyimbo ndio imebeba kuinuliwa kwako kama ulivyoambiwa ukitii ukaibeba kama ilivyo maana yake usipunguze usiongeze kwa sababu kuandika namshukuru Mungu tangu zamani kwa anaweza kuandika nyimbo lakini kuanzia pale ndio kanichukua akapiga beat tukarekodi wimbo ukaisha hata nilikaa nao ndani mwezi mzima mm. e, nilikaa nao ndani mwezi mzima naogopa kuimba popote naenda tunaimba kama mwimbaji wadogo tumezoea tunalikwa sehemu mtaimba mtaperform lakini hiyo nyimbo nilikuwa naogopa kuimba kwa mara ya kwanza nakumbuka niliimba Tabata walikuwa wamealikwa waimbaji wengi sana nakumbuka kipindi hicho kina Masanja eh hey. e, waliimba watu, watu wakastuka uwanja mzima mpaka wale waimbaji wote na watumishi wa Mungu madhabahu wakastuka kanita piga magoti wakaniombea mkutano mm. wote walistuka sana yeah. wakasema kwa nini afu tunasikia kama test ya dada hapa mimi sijui kweni wakaniombea baada ya kuomba so kuanzia hapo nikaanza kuimba sehemu mbalimbali na mshukuru Mungu ndo nikakutana na watu wakanisaidia tukaishuti. Hasa mtoto wa Rozi imekujaje? Yeah. Ni baada ya hiyo test sasa. E, mtoto wa Rozi, ah kwani kuna nini? Kwani kuna nini? Hasa kuna wimbo mwingine nikaimba tena wa speed, ukimbia sasa. Yeah. Unaitwa Yesu Vuruga. Huo sasa ndo kabisa eh, sio sana lakini ile mapigo, speed ile miendo. Ah, basi sasa ilipotoka nilikuwa na hizo nyimbo mbili tu superstar na huo mwingine wa Vuruga ndo natembea nazo mara ya kwanza inapigwa ilipigwa mbele nakumbuka kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Mbuba alikuwa na tamasha la mavazi mambo ya maadri na nini tulikuwa na wachekeshaji comedy mmoja anaitwa Matumaini anakuwaga na kiwewe mm. tulikuwa tuko kwenye shughuli hiyo lakini mimi sikuwa alikuwa rasmi tulikuwa tu tumepita kwenye ofisi yao majamaa wana studio yao ah tukawasalimia 
tukamba jamani kuna nyimbo yetu hapa hebu jaribu ni kidogo wakajaribu ile vuruga sasa wakaipenda wow unaitwa nani umetoka da naitwa Esau pinicho si tu anoint naitwa Esau wow mbona kama rozi kabisa sasa sitaki maneno mengi ambaye ni mama yangu <laughs> eh yeah, ni mama yangu wewe mama kwa hivi jamani wewe elewa tu kama ni mama basi yeah. so, sasa ndaeleza ni unaona kwa hiyo baada ya hapo uweze kaanza sema si Mungu ametokea sasa hapana kwa kawaida haikai kwa hiyo nikawa nimeimba kwenye hilo tamasha kwa mara ya kwanza ndo watu wakaona media zikaona radio zika mm. sikia wakaanza kucheza radio watu wanastuka nani huyo ah, mbona kama rose kwa sababu kulikuwa hamna mtu ambaye ana ana ana, ana test ya mama yetu rose mwando vile vile ni ngumu wengi walikuwa naimba na kucheza labda lakini huyu sauti kuimba mashairi ile speed kwa hiyo ikawashtua watu wakafurahi wengi wakampaka sasa simu zikaanza kwenda dodoma yeah. wanampigia sasa naye aelewi kuna nini nasikia kuna mtoto wako mm, hapana kwa hiyo baada ya hapo hiyo vugu vugu mpaka da unaona mimi nikiuliza anaambia tu ni mama basi nimefika da sasa ikawa kubwa sana mm. ehe ikawa kubwa sana nafikiri na yeye ana, ana, ana hekima namshukuru Mungu Mungu amemjalia hekima kubwa sana kwa sababu baada ya hii baada ya kuwa kubwa sana akaja akanitafuta sasa hapo nimeshuti kwa nimeshuti nimepeleka kwa msambazaji akaipokea na aliye nisaidia kusambaza ni aliyekuwa meneja wa mama yetu Rose Mwando miaka ya anaitwa Nathan Wami mm. eh, baada ya kusikia so baada ya kutoka Mbeya tu alisikia akaniita Dodoma eh, akaniita Dodoma akasikiliza zile nyimbo akasema ah naweza katoetea shida maana sasa imekuwa yenyewe hii lakini sio mbaya <laughs> eh, so mimi ni baba yako na, na nini we nyie ni watoto mnazaliwa huduma za za yeah. kwa hiyo akanisaidia kwenda kwa mamu pale akapokea CD sasa ikawa inaingia sokoni kwa kipindi hicho tu tukawa tunawasiliana sana na mama kanitafuta kwa mara ya kwanza mpigia mm. hello wewe yeah, unaongea rozi he eh hey, nimesikia na nasikia huko na huko na nini mtoto wa rozi naambia hapana sasa vinafanyaje ni watu wanauliza kulingana labda na uimbaji hey. sawa waambie tu mwanangu kiroho usiwaambie so, nimekuzaa bwana mimi watu wana afu sasa kipindi kilikuwa na maskendo mengi kwa na magazeti sima yeah, sana hey. sana kwa hiyo ilikuwa ah sasa unataka kuniongezea lengine hey, wataniambia hey. rozi mbona tuficha watoto wengine mtoto mkubwa hey, kama wewe hatujamuona huyu basi ninawajua watatu tukao ah, tunaongea hivyo na nini lakini hataki watu wajue tunaongea Ah. Yeah, yeah, ikitokea kama hivi atakataa. Lakini huko nje, kwa hiyo tukaenda hivyo. Siku moja sasa kilichofanya nika paka nika value zaidi. Mm. Ni siku moja nilikuwa nimeitwa na mtangazaji mmoja anaitwa Uncle Jim. Eh, alikuwa ame sasa ukanipigia crowds hapa. Naenda kwa Uncle Jim. Sasa akaniambia tutakuuliza kuhusu Rose Mwando, sasa tumesikia na nini? Nikamtumia ujumbe mama. Hii kitu anajua. Yeah, okay. Naye anajua na yeye anaelewa kilichotokea. Nikamtumia ujumbe samani mama na nimeitwa Klaus nifanyeje nikasemeje kwenye mm. swala lako nipe hekima kimya ah <laughs> nifanye nini na kule yani hojiandae kabisa tutakuja kuoji kuhusu rose yeah, yeah. yeah. so wao ni hayo ilikuwa ni mwando tu kwa hiyo basi nikamtumia message ya pili kimya nikabidi nijiongeze acha twende tu tukaenda tukakutania bamaga hapa nafikiri ilikuwa sio ofisi ni kuna kuna ofisi fulani ndogo tukakutania hapo na kina Uncle Jim na dada fulani hivi so wakaniuliza eh sasa sisi ni waandishi ambao tunatoa habari za uhakika tunawezaje kutangaza hii habari na tuna usibitisho mm. eh kwa sababu lazima tujue kama wewe ni mtoto wa rozi na, na mama asibitishe yeah. eh sasa hapo shida mama asibitishe Ehe tutaanza na Rose. So Jim Uncle Jim akasema mimi bwana Rose nafikia yangu akampigia simu. Watu wote wanasikia hapa. Eh akamweka loudspeaker. Eh hatuko nasikia wote. Sasa dada Rose bwana hapa kuna mtoto wako. Eh mama naye akakataa. Ah simu juu kwa kweli mwenye nasikia sikia tu. Hata sijaiongea naye na nini sasa unajua akakataa ile. Unajua nafikiri ni kujilinda eh. Yeah. Akakataa ile yani kama kabisa tujai kuwasiliana. Unaona? sasa tutafanyaje mdogo wangu umemmsikia rozi hapo hapo na waza nifanyeje ikabidi mm. baada ya muda mfupi dogo akapiga simu sasa ndafanyaje amepiga simu kwao aka, ameongea kana kwamba hatujawahi kuwasiliana kabisa hanijui mm. akapiga kwangu simu kaka kaka samana mpiga simu angalia ni namba wakaangalia namba kuangalia kweli ni ya rozi mm. pokea Ikabini pokee mbele yao. Hello. 
wanaanguka salama ndio ha sasa nimepigiwa simu na Klaus mm. kama mama nikutumia message usiwaambie nimekuzaa bwana waambie tu ni mtoto wa Kiromi hata nielewa sasa ile kitu kidogo ika leta shida ah. kaona kwa nini mbona kama kuna kitu anakwepa rozi yeah. mbona kwetu amekataa hakujui kabisa kumbe mnaongea sasa inabidi ukae hapa kuna mawili mm. maana yake ni sipoongea hapa vizuri abai itakao toka hapa ni rozi amekataa mtoto mwingine mm. ambaye tuko tumjui sasa ni wewe ukae sasa jerezi tu kwani mtoto kama ni mtoto wake sema sasa ndio ikabidi niongee wewe ni mtoto wa rozi nimezaliwa morogoro ukadanganya ni sasa eh hey, ukadanganya <laughs> wewe nikaongea nikaongea mtoto wa muando wa kwanza nimezaliwa morogoro sasa ni ni wewe mkweli nafikiri watu leo wataelewa zaidi kwa sababu sijaiongea vizuri hivi kwa okay. watu eh wakaelewa okay. vizuri lakini okay. kuna watu walikuwa nawaza unajua mambo yanavyoendelea mm. kuna watu walisema rozi atakukamata Tere. lakini kwa nini wasijiulize rozi hajai nishika mm. hajawe kwa sababu kawaida Mwando kunitafuta mimi ilikuwa ni simple sana. Ningekamatwa haraka sana. Eh yeah. hey, na ni kweli ni kosa uwezi kukiri tu mama haiwezekani wa, wa mtu aja ni mtu mkubwa ana jina kubwa alafu hajui yeah. eh, maisha yangu yakoje nyuma ya pazia kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kukataa kwa sababu pengine maisha anayoishi nyuma ya pazia anaweza kumchafua labda akujue vizuri aone huyu yeah. mtu hana shida. Yeah. Kwa hiyo ikasumbua lakini watu waone kwamba kama alikuwa hachukui action kwa sababu tulikuwa tunaongea nyuma ya pazia na alikuwa anajua siku ile kichotokea. Mm. So nilipo toka pale nikamwambia pia kwa message. Mama nimeongea hivi sina namna mm. kimya. Sasa ikaja value sana hiyo. Yeah. Clip ile mpaka leo nafikiri clip ipo. Hajaifuta kwa jimi hiyo. Imeenea sana ikaanzia Kenya. Yeah. Kenya ikavuma mtoto wa rozi zile nyimbo zikavuma sasa naye mama nafikiri sasa baada ya kasao omba kuna moment itokea pale nyuma mpaka nimeongea kwa maswali mtoto wako mtoto wako sio mtoto wangu ndio imeenda imeenda mpaka 2000 na 2000 na 10 na 5 imepita 2016 na, na, na mimi nazidi kuona maono mm. bado Mungu ananiona kuna vitu ananionyesha kuna kitu ananionyesha baadaye kuna watu wakanitafuta mm-hmm. ambao ni waonaji fulani hivi kutoka Mbeya wakanitafuta wakanipigia simu wakasema Mungu ametuambia kwanza tunamtafuta Rose tuongee naye tunatamani akuelewe na akupokee kwa sababu anaweza kawa amestuka au anastuka anashangaa lakini Mungu anaandaa yeye tena baadaye mm-hmm. so akupokee kwa sababu lengo la Mungu ni zuri na akubali kwa huduma huza. Ah sasa nikamwambia mimi siwezi kumpata so ya, na nini ni ngumu kuwapata namba? Yaani nianze tu ni ngumu sasa usijali tutamtafuta sisi tuongee naye. Na nyinyi wakamtafuta siri kuwaja wakasema tumeshindwa kuongea naye. Eh kweli lakini nikamwambia ni gumu kwa sababu mama zangu mnaposema kwamba mmeoneshwa ni baada sisi tunajua kwamba mtu hutokea au huja mtu kama fulani baada labda ya kufa unaona inawezekanaje mtu kwa hai afu huduma inafanya vizuri na anatikisa kama hivi mseme amekuja mtu ambaye ni, ni wewe baadaye na kuaje mm. haiwezi kueleweka kitumishi na msingi ya dini ya dini yetu ya Kristo na Biblia haiko hivyo kwa sababu mtu atawauliza analetwaje mtu mwingine kama mimi nikiwepo so tunaamini katika kila mtu ana chake unaona ah wakasema tu huwezi kumuelewa Mungu kwa sasa lakini nikamwambia tu kweli naongea naye na nipiga kwa Mungu ameruhusu kwa sasa hawa naongea na wewe. Kuna kitu ambacho anakupa. Kama ulivyo kuona kwenye maoni sasa hivi naongea live. Na ni kweli nilijitahidi sana kakaangu mm. kuto kumsema mama hadharani kwa maanaongea naye. Hata nilikuwa nikibanwa vipi. Na kwa kama vile na mimi siaongea naye na msikiliza. Asimjui ile natoka nje. Ndio paka kuna wakati alikuwa ananipigia simu. Eh dogo kwa vizuri sana. Ongea na una moyo. Ni kweli nilijitahidi yani nilijitahidi kulinda hiyo kwa nijua tu yani mtu mkubwa anikisema amekataa mbona mimi naongea naye mm. sikizeni ndivyo haitaka vizuri so nimejitahidi sana kuilinda hiyo ikaenda ikaenda paka baadaye nikaona kama inaanza kuwa shida mm. eh na ya kwa kweli ileta shida sana akawa kama sana amani tu media na amani paka na panic kwa na hapana kwa hiyo namshukuru Mungu baadaye nilikuja kujua mm. mimi ni nani kwa sababu mwanzo ni kwa ni shida lakini baadaye kizazi kinavyokuja mnaona kumbe sisi ni watoto sasa hivi kuna kizazi kilichopita cha gospel ambacho ndo wazazi wetu hao kuna kizazi kipya. E, miaka hiyo hata ukimuita e, mama Rose Mwando mama alikuwa anastuka. Nakumbuka niwahi kutana na bahati mkuu kusema Friday nikamuita mama ananiambia wewe 
Nimekuzaa bwana nakuaje mama yako ne? Walikuwa hawakubali yani walikuwa kama waja eh. Kwa hiyo lakini sasa hivi naona namuita anakubali. Yaani yeah, wamekubali yeah. kwamba ni heshima kuna kizazi tumekizaa. Yeah, eh. Kwa hiyo ni kama alikuwa na niliwahi mapema kwa kawa mm. kabla hawajaona hiki kitu. Lakini leo nafikiri na yeye anaelewa sasa kwamba kuna ulimwengu wangu, kuna kizazi changu kabisa hiki ambacho na mimi kwa wakati wangu nafanya vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo eh kwa hiyo nikiimba hivi nacheza ni vurugu zote anajiona yeye. Kwa da ni kweli kuna mtoto nimezaa ndio kwa hiyo hii ilileta shida baadaye nikaja kuacha kabisa nikamwambia jamani msitumie jina Rose kwa majina yangu acheni majina yangu mwenyewe kuanzia 2019 na hapo ndio mm. ikaja jina langu mwenyewe ni anoint anoint kwa hiyo mwanzoni walikuwa wanakuitaji ni mwanzoni unaitwa unaandika tu anoint man mtoto wa Rose mwana kweli kweli naandika sasa nyimbo zote mbele kwa hiyo nikamwambia acheni na utashuka kama hapana mm. nina kitu kama kweli Mungu ameniita hapo ndo watu watajua kwa sababu naamini hapo ndo wataniona mimi wataona tofauti ya rozi na anoint. Hata kama tunafanana uimbaje lakini kuna kitu tu. Madamu na mimi ni mtu kuna mbegu mm. ya Mungu. Eh. Kwa hiyo namshukuru Mungu na kweli sasa hivi mama anaimba nyimbo lakini mimi naimba nyimbo kuna tofauti kisikiliza mm. kwamba kuna huyu ni anoint. Unajipata wewe. Eh, 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 yeah. eh, kwa hiyo hata watu wanakiri kweli Mungu amekuleta kwa wakati huu. Mm. Sisi ni vijana. Kuna maneno ambayo mama zetu sasa hivi hawezi kuimba kwa sababu mm. ni umri. Yeah, yeah. yeah. Lakini mimi kama mtoto naweza kuimba wa umri wangu akanielewa. Anaweza kaimba ndio lakini wakasa arose tumeshamzoea ni mzee wa kuimba injili hivi hivi lakini nikiimba kijana kama mimi nimevaa hivi eh, kijana amenyoa na hizo ni mm. akiona live ana anaona hey, wow hey, kwa nini alafu anasikia Yesu anakuja hey. lakini akiongea mtu mzima tumeshazoea yeah, eh, kwa hiyo kuna Mungu anajua kwa nini anafanya hivyo anatuleta vijana kwa sababu ya kizazi kipya sasa hiyo issue ya, ya na Rose mlimaliza kiamani mkakutana naye ana hatujaiona amjaye kuonana hatujaiona <laughs> lakini ya kumind sana hey, tokea shida sana yeah. lakini kwa kweli ukimsikiza yeye ana shida ana amani hofu yake kuna ma, ambacho kilinitesa sana mm. ni kwamba hatuja alikuwa hajai ni jua kabisa vizuri nyuma mm. ya pazia okay. kwa hiyo alikuwa anaambiwa ana mimi anaelezewa anointi kwa mara amedanganya mara ametape kwa alikuwa anaogopa sasa kwa ameiba sehemu lakini nimejitahidi mm. paka leo hajaisikia tuma yote so nimejisikia vibaya kwa sababu ile kata kata madhara yake imenitengenezea yani ilipunguza nini unajua mtu anaona kama taperi oh, yeah, yeah. e, kwa hiyo ilifanya kuna watu paka leo wazimia kaiyo anaona kwa hiyo kuna wamekuja watu kukubali kipindi hiki kipindi hiki ndio Mungu amenisaidia kweli mm. sikuna nyaye namshukuru Mungu ameninua kabisa kuna wimbo naitwa mama sukuma e, mama sukuma mtoto watoke huo ndio wimbo ambao Mungu alinitambulisha sana 2019 2019 mm. ishirini hapo E, huo ndio umenitamlisha sana hata kwenye YouTube na milioni 11 nafikiri viewers. Wow. E, afu kuna mwingine Mungu akanisaidia tena wa worship naitwa huko wanaulizana wanaitwa nani una milioni 10 kasoro. Kwa hizo ni nyimbo ambazo e, ni watu wameona kwamba he kumbe huyu mtu sio tu maigizo ni mtu kabisa ni mtu kwa saa yake. Mm. Ni mtu Mungu amemleta kwa ajili ya wakati huu. Kwa na yeye anaona namshukuru Mungu mpaka sasa hivi anaweza kunielezea Nimeona kiojiwa Rwanda ananielezea zamani kwa ngumu alipata. Ah, kwa hiyo story ilifika Rwanda wapi ilikuwa yes, viral yes, kesi hicho. Ukiongelea no it amani inajulikana mm. sana. Sana yani hata yani nje huko ndo kabisa kwa sababu ile income ilianzia zaidi nje. Yeah. Kwa hiyo hata wakimuuliza mimi kuhusu anoint alikuwa zamani hawezi kuelezea. Mwanao umemwacha wapi? Mwe sasa hivi anaelezea ni mtoto wangu kiroho kwa tunamshukuru. Ah okay ameshaelewesha na. Eh ame so nikaelewa. Lakini bado hujakutana naye face to face. Hatujawa. Yana watu wakitaka kuandaa tukio si tukutane ilikuwa nakataa. Anambia hapana. Wewe ndo unakataa? Eh unaogopa au? Ah no si unajua mtu au unaona aibu. Mtu akitaka kunikutanisha na E, rozi muhando mm. kwa maana ya tamasha moja umemuita rozi umeniita mimi mm. mimi ni kijana yule ni mama yetu yeah. kwangu siwe heshima hata mm. nikiongea naye niliwahi mwambia na tamani e, na tamani ni kuwakilishe natamani tumeona mmefanya vizuri mmeipeleka gospel East Africa kwa Kiswahili natamani kuichukua gospel East Africa ni ipeleke kimataifa zaidi so natamani mimi unipongeze hata sitaki kufanya kazi na wewe mimi nataka nifanye mwenyewe kama nyie mliweza kusimama mwenyewe kwa nini si tuwe walemavu mm. and tuwe paka paka ni bebu ndo niende ha? na mimi nifanye useme kweli dogo huyu ananiwakilisha kwa hiyo ndo kwa hiyo spendi mapema hii mimi naona ni mapema watu nawaambia naona ni mapema ana nguvu sana na mimi ndio nina nguvu lakini sipendi kwa sasa 
kuna wakati ambao ndio nikikutana na mama anasema sasa nimekutana na mama bado kwangu ndio uh, uh, Rose Mwando naonaga comment zake nyingi sana kwenye channel yetu sijui ni yeye au ni meneja wake yeah. I don't know lakini yeah. vyote vile timu yake ni watu ambao wanafuatilia sana content zetu ndio ndio ungependa kumpa ujumbe gani nampenda sana mm. na mshukuru sana kwa sababu amefanya kazi ambayo haiwezi kufanyika kirahisi na mwanamke lakini ameifanya na amefanya kitu kikubwa alifanya kazi ambazo paka wanaume wenyewe wanastuka unajua amefanya kazi kubwa amecheza sana kiwango ambacho hata watu tu wanaume tu wanaangaza sasa hey, udada jamani kwa hiyo ametupa heshima ametupa heshima ndio maana namuita Dr. Rose Muhando waliochelewa kumpira jina siji kwa nini lakini kwangu mimi ni daktari ametupeleka mahali pa juu ame 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 amefanya gospel ipate heshima amefanya gospel igeuke kuwa 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 fedha kwa hmm. kuna wakati tulikuwa tunaimba tu tuliona wazazi wetu kuwa naimba tu lakini kwa sasa akaifanya gospel ionekane ni kazi kabisa yani yani ameimba ame, ame kiwango ambacho watu wakajua kweli Yesu ana watu yani kumbe kumbe Mungu ana watu yani yeye ni ameletwa kwa ajili ya kazi hiyo tu inawezekana ukiwa na kipawa ukamtumikia Mungu kabisa ukajimaliza Eh hey, maana kuna watu pia walikuwa naogopa mtakiwa na kipaja amini kimba gospel wana nda, lakini yeye yeah, alifanya amefanya kila yana amecheza ameruka ameabudu ameongoza amekaribia kwa hiyo amefanya mtu anaona kwa ah, kumbe nikiingia kwenye gospel ni kiwanda kamili ambacho naweza kufanya lolote madam tu nisimkosee Mungu na nikafanya vizuri ni kwa sababu ya rozi muhando mm. kwa hiyo nampenda sana na muombea na madam tupo ipo siku atasema hakika tumezaa watoto ndio tunatamana tuombe tu kama watoto watu supporti mama zetu akitamka neno tu sisi tutapata watu kwa sababu mm. wana watu ambao wanawaamini unajua kuna ku, kuna kupendwa kuna kushabikiwa tu lakini kuna kuaminiwa mm -hmm. e, wale walishaaminiwa sisi bado watu wanatuangalia mtu anaogopa kikuamini sio karibu kesho tuna mambo mengi ni vijana kwa hiyo kwa sababu waliaminiwa wakitamka neno na sisi tutaaminiwa na tukiaminiwa tutafanya vizuri kwa sababu ukiwa umeaminiwa hutaki kumwangusha aliyekuamini mm. eh kwa hiyo mimi nawapenda sana wote kina bati kuku mama zangu wote lakini watuombe kwa hiyo uh, baada ya kujipata ndio ukasema ule wimbo wako unaitwaje uh, oh, oh mama aliambiwa mama sukuma mama sukuma ndio ambao ulikwenda mbali sana, sana. Mm -hmm. ndio umewahi kwenda kufanya huduma Kenya wapi yeah, ndio tunapenda oh. Kenya eh Kenya sana sana mm -hmm. ndio sana yani hiyo sasa Kenya nafikiri nadhani Kenya inatu imetubeba waimbaji ni kweli ya yeah, sana sana sana, sana, sana. kweli Kenya mm. bila Kenya kuna namna nafikiri subscribe wangu wale asilimia sabini ni wa Kenya. Una subscribers wangapi YouTube? Uh, laki tatu kaso, laki mbili na wengi sana. 86 nafikiri. Ndio. Mm. Laki mbili na 86. Yeah. Ndio. Lakini naamini laki mbili wote wale wa Kenya. Afu mm. hawa 84 mm. e, wengine wa Tanzania, wengine nchi za mbali. Ndio wa Kenya wananipenda sana sana. Yeah. Ndio na mimi nimeanza kutengeneza watu wangu. Naona kabisa na watu wangu kabisa ambao mm. yani huyu yuko tayari agombane na mtu kwa ajili ya anoint sio rais. Okay. Mm. Na mwaka huu ni wa kumi kwangu kwa muziki. Na ukiwa na album kumi. Ndio na sherekea miaka kumi ya muziki. Si mchezo. Album yako latest imetoka lini? Imetoka ndio inaendelea kutoka sasa. Ah, nimetoka mwaka huu, sio? Eh, ndio. Inaitwaje? Inaitwa nasikia kichefuchefu. Ah, okay. Na, lakini wimbo huo bado hujatoka official wenyewe bado e, wenyewe bado lakini nyimbo zimeruka unaanza na wimbo upi nyimbo zimeruka nyingi mm. kuna wimbo sasa hivi una trend unaitwa nabii fake kula chuma hicho okay <laughs> yeah na una, nafikiri umefanya vizuri sana kwenye mtandao wa tiktok yeah, yeah, yeah. na huu sasa umekuwa kama ile nyimbo nilivyosema kwamba ilikutana na kitu upepo fulani yeah. na hii imefanya vizuri sana baada ya kutana upepo wa nabii ah oh, yeah 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 inaendelea no, imefanya yeah. vizuri hata youtube sasa hivi ina laki saba inatafuta laki nane mm. miezi miwili oh see yes, zeo una, zeo unapiga views sana <laughs> Na msukuto tunajifunza. Ndio maana suti hizi ndugu yangu. <laughs> suti za watu wenye hela hizi. Ni wana ni wenyewe bwana wala kituona wanaona anoint vaa nguo hapo. Ah, bwana mm. so hebu tupe test kidogo ya hiyo. Yeah. Ah, na bi fake. Eh. Wewe ni nani katika nyumba ya Mungu? Sula ningeni wala haufanani. Eti nabi baba yako ni nani? Umeitoa wapi njiri unayoihubiri 
Huna adabu, huna nidhamu kinywa kichafu. Nabii taperi, huna danganya wana wa mungu. Eti mudumu wako, kumbe ni malaya wako. Kumbe huku na kuko ulevi na madawa umo umo. Kula chuma icho kimeze hata kama cha moto Huna adabu, huna nidhamu kinywa kichafu Na bifeki, kula chuma icho Mtumishi wa mungu muongo, kula chuma icho Imeenda, imeenda Ah, wasi wanakula chuma icho Wanakula sana Wan, Wanakuchukuliaji wewe wa tumishi Ndiyo. Kule unako wabudu wewe Ah, na meseji zako hizi Awana namna tu kwa sababu sisi ni vijana Na kama nipo sema Mungu unajua siku zimeisha eh. Eh, Siku zimeisha Kwa mujibu wa biblia Kwa mujibu wa mafundisho ya dini ya kikristo mm. Na wenze tu wa islam Dalili zote zimetimia Yesu anarudi mm. Kwa hiyo siku za mwisho mungu analeta watu ambao Yani hasiki Ya yeah, nasikia tuwa wambia watu kweli Tupo kwa ajili ya kwa kumbusha watu Mungu yuko na tutakwenda siku moja Hata kama kiyama kijafika Kuna kufa mm. Watu wanakufa na baada ya kufa kwa mafundisho ya dini yetu Kristo hakuna neema tena Ya wakovu kifa imekwisha. Kwa hiyo lazima tuwakumbushe watu. Kuna watumishi wa Mungu lakini kuna watu wanatuharibia dini. Yeah. Mm, Wanaharibu maana ya utumishi wa Mungu. Kwa hiyo nafikiri Mungu amenisaidia akanitumia kusema nao. Na watu wamebadilika baadhi. Mm -hmm. Ndio. Hiyo nasikia chef chef ambao ndio jina wanobeba mm -hmm. album. Yenyewe ni inatoka lini sasa? Ah, itatoka. Na hisi na yenyewe itakuwa ina, ina jambo hiyo. Eh, yeah, ina jambo kwa sababu eh? ina mapigo yenyewe ni mpiga kama sebene tu. Ah, okay. eh, lakini ina ina maongelea maisha ya watu, mm. unaamini watu, unakusanya wa, ukitaka kufurahi unaamini katika kusanya watu, kumbe wanakuzunguka, kumbe yani mtu anamwambia, yani unafiki, mm. yeah, unafiki yeah, yeah. Eh, kwa hiyo mtu bora ajitafu. Unajua tuliwaambiwa na mtu mmoja kwamba ukitaka kufurahisha lazima ufurahie Yeah. E, furaia kwanza utafurahisha sasa si tunatafuta kufurahishwa na hatujafurahia mm. ni ngumu sana kwa hiyo wimbo unaelezea zaidi mtu kuji kujiachia kuji asibebe mambo achia ukiachia mambo kuna mambo mambo kuna mambo Mungu atakupa kuna vitu ambavyo Mungu hakupi kwa sababu umejifunga umejibana mm. kwa hiyo hata ukicheka vipi hata ukienda uwanjani kwenye mpira ucheke lakini kama una shida bado huwezi kuwa kufurahia lazima uwe vizuri Toga watu ndani sibebe watu sibebe watu siwe na kinyongo e, ni kweli watu wanatuumiza lakini toa hivyo vitu ndani wanasikia kichefu chefu nasikia kutapika yale yote ni wabeba moyoni ya yeah. mhm mm ndio kwa hiyo inaonekana una record sana kwa sababu studio iko nyumbani yeah, nyumba studio yako mwenyewe kwa hiyo sasa hivi naamini kwamba unafanya maandalizi pia studio ya 10 that means uh, album ya 11 si ndio maono yangu tumeanza kuna kuna album ya english Ah. Then ndio ni kwa nimeandaa nimemaliza kwa ni kwa natamani baada ya hapa niachie album natamani kufanya collab na waimbaji nje ya East Africa yeah. wale wakubwa wa Nigeria ni lakini sasa shida hatuna wanaweza kutubeba kwa hiyo namuomba Mungu aniletee watu ambao watayaona maono yangu wasinione mm. mimi waone maono yangu waione gospel East Africa walibebe niende nikakutane nao watu tupeleke muziki wa injili mbali Ya kwa hiyo albamu ya kiingereza imetoka lakini haijaachiwa hewani bado natamani baada ya hii nianze kurusha hizo nyimbo lakini michanganya za Kiswahili kama mbili kama nane zote za kiingereza oh. ndio that's awesome na uh, ni kina nani ambao so far umewahi kushirikiana nao uh, kwa, tangu naanza mara nyingi sija nimefanya collab chache chache wewe ni jeshi la mtu mmoja yani kumi zote umesimama mwenyewe na hizo views zote sio kwa sababu ulimshirikisha nani hapana. it's your own uh, power wapo lakini sio sio hata ukiangalia views unaona hamna na hata hizo nyimbo ambazo zimefanya vizuri zaidi ni zile ambazo zimesimama mwenyewe kwa hiyo wewe mwenyewe unajimudu vizuri nashukuru Mungu eh, na watu wamenishirikisha zaidi mimi ah eh, nimeshirikishwa sana mwaka huu wa Kenya sana wengi Kenya na nje ya Afrika pia okay. so unajua kuna waswahili pia huko huko yeah, lakini sure. pia wa Tanzania namshukuru Mungu nimetengeneza na mimi sehemu yangu watu pia wameona mbegu wananiamini sasa mm -hmm. kwamba nikiimba na anoint pia kuna watu wanapiga that's awesome ndio sawa so, sasa anoint tuongee kuhusiana na cha, changamoto ambayo imekutokea ulinitumia video ndiyo, ndiyo. ambayo ulirekodi tukio la Ndiyo. baya kabisa Ndiyo. ambalo unasema kwamba ni huyu binti huyu tutakuwekea hiyo video lakini hii video na kuwekea hapa uh, di rekodi ya uh, ya dada huyu ambaye kwa mujibu wao na familia yake 
wali, wali mwona kama amekuja kumwekea sumu huyu familia nzima si alikuwa na nia yake nini so hapa video kwa ajili ya kutunza uh, identity kidogo ya huyu dada kwa sababu bado ni mtuumiwa na maadili yetu ya habari ya turusu kuweza kumuonyesha kama alivyo lakini utaelewa hapo uh, hii video kwa sababu sauti zinasikika na yeye mwenyewe anamuuliza maswali hii ndio video ambayo inaonesha tukio zima Bwana Yesu asifiwe naitwa Anointi Amani mwimbaji wa nyimbo za injiri leo tuko na huyu dada hapa mnamuona hapa chini huyu dada alikuwa anataka kuweka sumu kwenye nyumba yangu kwenye chakula jamani e, tukafanya upelelezi tukaweka mtu wetu akamfuatilia tumenasa voice tumenasa paka clip akikabidhi hiyo sumu alitaka sumu iweke iweke kwenye chakula cha anoint amani nyumbani kwa anoint mimi jamani naishi na familia kubwa sana Mungu ametujalia familia kubwa sasa alitaka chakula sumu iweke kwenye chakula chetu cha nyumba nzima imagine lakini Mungu ni mwema ametusaidia kabla hawajafanya hilo jambo lao zito na kubwa sana ambalo lingeumiza jamii yote East Africa na Afrika nzima na dunia tumesha mkamata yuko hapa kwa hivi tunashughulika tunataka sheria pia ifuate mkondo wake. Sisi kama watumisha tuwezi hataki kufanya mambo makubwa sana. Tungekuwa watu wa mataifa tusasa hivi msingekuwa mnamuona hivi. Yaani nafikiri mngekuwa mnaona damu tu. Asanteni sana mnao niombea. Asanteni sana. Maombi yenu ndio yamefanya leo hii anoint amani na nyumba yake Mungu ametuokoa. Imagine lo mbaya kiasi gani? Nyumba nzima. Ni sasa. Ile dawa ilikuwa ya lini kama ulitaka kutaka kuwa. Ereza kwa sababu najua unajua doli sisi hapa ni watumishi. Ukiongea vizuri mimi najua namna mimi nakufahamu. Lakini ukijichanganya kule polisi hamna nafasi tena. Tueleze vizuri eh. Haya mimi ningefanyaje? Eh. Kwa hiyo mimi kama ndugu zako ndo wananiomba msaada. Ka ukaona nifanye hivyo kuwasaidia? Kwa ndugu zako ndugu zangu ndo wanaomba kuniua. Kwa hiyo ndugu zangu ndugu zangu ndugu zangu ndugu zangu ndo wamekuomba msaada ili unifanyie hivi. Mhm. Eh. Hivi wewe ni kama hivi hivi. Wewe ni kama nikwambia nataka kumweza? Kwa hiyo ni ni dawa. Ni dawa. Sasa kwa nini usilambe? Sasa kwa nini usilambe? Sisi tumekuja kuchukua twende polisi. Sawa. Ukichukua pale polisi wao watakupa ulambe. Eh. Sawa. Na duka atakurambisha kabisa. Na imani ya kuchukua pale polisi wenyewe wanakupa. Haya mambo ya kuchukua maski. Na sasa mwanga sisi mwao. Ah, sasa kuna lakini. Sasa sio. Dawa yote hiyo ya mganga kenyeji iwe ya hospitali au sio bwana ukichanganya tu vibaya tayari ukitibiwa unapona sumu yoyote ukichukua ya mamba ya nini ya nini mimi wewe nimeshika hapa lakini kitoka hapa sitaki kulamba hii mikono nataka ni nani nasaguka hiyo kwa sababu wewe sijui hii umemisha alivyokuwa wewe maisha magumu yalivyokuwa haya unaenda kumtafutia kwenda jela miaka mingi kweli na utoki eh unaweka hii hii ni sumu serikali haiwezi kujua hapo alivyosema amenuia uongo hii vitu tunavielewa huyu bwana amekuja nimembeba mimi tumemrekodi maelezo yake tunayo babu zangu yani mungu amefikia CHD Track wanasambaza magari bora ile undwa na Afrika kwa ajili ya Afrika kutoka China. Wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalumu. CHD Track ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa. Hebu tueleze huu mkasa huu. Ndiyo. Ni nini hiki kimetokea ni ni, ni, ni kweli mnavohisi ndivyo alivyokuwa anataka kufanya? Ah uh, tuhisi ni kweli kwa sababu tayari amekamatwa yeah. na hata amehojiwa na polisi amekiri oh, lakini same. anakwepa tu kwamba ni sumu. Huyu dada nimefahamiana mm. naye tangu 2016 nilikutana naye Mwanza kama shabiki. 
kama shabiki tu alikuja pale baada ya kuimba akashuka nimeshuka tu amekuja kaka bana napenda kazi yako nikamwambia asante karibu mimi niko da asante baada ya mwezi mmoja hivi nitakuja da nikwenda akaja da hasa nikamkabilisha nikamkaribisha kwangu kwa sababu mimi napenda watu sana kwangu nina watu wengi namshukuru Mungu kwa namna nilivyoishi huko nyuma maisha yangu kwa hiyo uh, napenda kupokea wageni tuna afu pia naamini katika uwingi yeah. naamini katika timu tunaweza kufanya vizuri kwa hiyo na familia kubwa Mungu amenipa paka watoto wadogo wengine wanaita babu mm. eh yeah, kwa hiyo kundi kubwa watu tunaishi nao pale pale kwa kwangu eh 15 25 no. kawaida kwangu kwa hiyo sasa kawa ametukuta tangu miaka hiyo naishi na watu ametukuta hapa tukawa kama familia na wakati huo mimi nilikuwa na mchumba wangu eh kuna mchumba wangu nilikuwa naye so amenikuta na huyo mchumba wangu lakini baadaye akaanza kunitumia message za kunihitaji okay. eh na kupenda kaka na nini nikamwambia hapana soma ona na mchumba ya kwa nini ah mimi nakupenda eh wewe haiwezekani anafanya chochote kwa ah mimi kadhani unajua ni, ni dada ambaye kwa kweli kwa kawaida Mungu alisamehe nikamwangalia nikaona hayuko serious hayuko serious mm. zani kama eh aweze ndano eh kumbe na, na, na fuga jambo ambalo baadaye itakuja kuniletea shida kwa nikawa napuuzia nasikia ameenda kwa wachungaji mm. eh? Eh hey, ameenda kwa wachungaji na kuombea amefunga kuna kwa alifunga sijisi kungapi ili umkubali eh hey, hey, jamani tuko yani ni familia nzima mpaka tunashangaa tunachukua kama anaishi unaishi naye hapo hapo ano alikuwa anaishi kwake ah, alikaa ah, kwangu ah, alikuwa tu anakuja anatembea analeta vyakula ataleta mchele hasa kama mtaki anaacha mlangoni <laughs> watu wanacheka na tuacha chakula tunakula kwa hiyo kidogo ikaenda sasa yeah, yeah. kwa sababu watu hawamjui mamangu mm. wanamjua rozi mwando tu kwa mtoto wa rozi hawajai mjua mama yangu so akawa akiwa pale hajui afanyeje akawa kumbe moyoni mwake ameadhimia bila nasema akaadhimia moyoni mwake mtu ana, anaanza kufanya jambo moyoni kwanza mm. afunisha inakuwa ni matokeo kwa hiyo akawa amechukia mwanamke yoyote kuwa karibu yangu aya kimona tu ehe sasa mimi si kwa kwa tu akawa amejionesha kwa sababu alikuwa na nguvu sana wale yeah akawa ameweka hicho kitu moyoni. Kwa kwa mara ya kwanza nakumbuka 2017 au 18 mama akawa amenitembelea nyumbani mamangu kabisa mzazi. Yeah. Kwa sababu kwenye historia eh, story yangu ya kuzaliwa na sijaishi na mama, sijaishi na baba. Kwa hiyo wazazi wangu wote sijakaa nao na wameachana pia wameishi baba yuko kwake mm. na mama yuko kwake so na mimi ni Mungu aliruhusu niishi hivyo ili niwe anoint wa leo lakini pia nitamini na wengine. Mm. Kwa hiyo haikunipa shida so kusabu ya familia sija sijaishi nayo sana sio rais kuwaona kwa hiyo maana yake mimi ndio nilikuwa naenda mbea na kutana nao tu narudi nitafanya jambo wakati huo tuna majina tu watu na pesa ehe hatuna pesa kwa hiyo ni shida shida akaja mama kwa mara ya kwanza mamaangu mimi ni wale wa mama ambao ni wa ni ni familia zetu za kimaskini yeah. ehe kwa hiyo huyo binti na yeye kwa hali ya kawaida tu eh mara tauza mboga tafanya hivyo uswai kama mswahili fulani sasa alipokutana mama tu akafurahi kwamba yes akawa karibu sana na mama mm. si atujui kumbe sasa muda wote akiwa karibu na mama anapanda mbegu tofauti ana anambadilishia mama picha yote ya watu tunao tunaishi nao pale anaweka ubaya kila mtu niye naye paka mwanamke mimi nilikuwa naye mm. kwa mama naye aka Hawa ah, kutuonesha kwa wakati huo vizuri. Kumbe ameshaanza mama. Kwa mama ka, kwanza kampenda tukashangaa mbona wamependana? <laughs> yaani muda wote akawa kama mpata mtu ambaye anamuelewa. Naye mama sajua mswahili mama zetu wa anafurahi. Yeah. Mm. Tukaona tukaona ni kawaida pengine. Ah sajua sasa sisi wada utakuwa busy mtafanya nini? Ah. Si hatujui baada ya kama wiki mbili hivi tatu akapotea. 2018 hapo akapotea hayupo bana tumuone siku hizi kumbe amesafiri mm. ameenda mkoani kwetu kwa wazazi amejitambulisha yeye ndio mchumba wangu <laughs> amepokelewa na familia ndio wakampokea wakaanza kuzunguka naye kwenye familia mchumba anointi huyu hapa anatambulishwa kwa shangazi Ebe, kwa nani mimi sijui eh. akaenda akapita kwa ndugu akaanza kufanya nevi barua mama zetu sasa akamwekea sora mama akafurahi <laughs> lakini mkwe wajui yeye mkwe miezi sita imepita baadaye mimi nakuja kujua nikajisikia ni vibaya kwamba wazazi wangu mnawezaje mm. kupokea mtu 
hamjui ametoka wapi yeah. ndio mama alimuona lakini kwa, kwa nini mtu ajitambulishe mchumba mm. bila mimi so kawaida mimi mchumba ningemleta hamna haja yenyewe kumpokea mchumba wangu peke yake mm. lazima mimi ningemleta kwenu unaona lakini mama pia unamjua niliye naye yeah. kwa ikawa shida kidogo lakini ni mzazi utafanyaje ikabidi hiyo niipotezee kumbe wakaendeleza hiyo kitu kwa imeendelea imeendelea kuna wakati wakaja da akaja yeye na mama yangu akafanya vurugu sana pale mama nielewi nasikia paka tunataka tafute waandishi wa habari ah. eh tu nikamwambia mama huyu binti anatakuharibia mwanao yeah. kwa mimi huku nina picha tofo ni mtumishi hivi vitu hivi analipenda yani akakaa karibu na wadogo zangu wamechukua kila mtu tofauti tu ni hii familia yangu ambayo sasa ijazoeana na hey. familia nyumbani yeah. kwa ikawa ni ngumu kuipata kwa akaona yes nimempata mama nitampata ilikuwa vurugu kubwa mpaka ikabidi nipeleke polisi mm. eh tukapelekana polisi kama jamani mimi sitaki polisi nimfunge nataka tu tuandikishane kama hata isumbua tena familia yangu mm. naomba akaomba pale naomba mimi nitakuacha sitakufuatia tena lakini naomba tu uh, niachie mama yako kwa sababu mama tumeshakuwa karibu afu namlipia sora na hata hata askari wakasema bwana yani huyo binti anasema hivyo akawa naomba mimi usivunje urafiki na mama yako na matusi na yeye lakini akasema mimi tayari niko karibu na mama kama kama kaka tu haina shida endelea mimi ndo tunaharibu kwa hiyo hata wale askari wakasema haina shida mwache kwa sababu sasa tu uwezo kumwacha hakuna kinachoharibika eh hakuna tukamwacha baada ya kumwacha akapotea F2 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 tumetulia sasa unajua kati ya kati ya watu ambao nimefanya nao kazi muda mrefu kuna mabinti ambao pia kwenye mm. mtu nao yeah. kuna mwingine ana miaka na moja na mimi miaka mingi sasa yeah. au wanawake alikuwa akiwaona anaona hawa ndio waliozuia kwa kuna watu ambao kwake yeye anaona huyu akitoka mm naweza kumpata anoint. Sasa amepotea. Tukashangaa tu eh? Kuna message. Eh? Ah, kuna mmoja wetu uko naye pale ofisini anapokea message anaitwa Kilindi. Mm. Message za matusi. <laughs> message za. <laughs> yaani wewe toka hapo ndani bila kutoka hapo ndani. Zini maneno magumu sana. Ah. Ah. Tukasema lakini mbona kama mwandiko huu ni wa mtu naemfahamu mm. au itakuwa sasa tukaona hapana. Ah, kwa hiyo yeye alituma tu kama mtu hamjui ni nani hajasijitambulisha e, e, nani matusi tu yeye kwa sababu hatuweza hata fikiria kama yupo yeah kweli ah miaka mitatu hiyo mingi ah mitano mitano sasa 2019 ah 18 mwishoni mpaka mwaka huu miaka sita hiyo miaka mingi sana kwa hiyo tulikuwa hata tumeisha sahau kwa hiyo ah ikabidi tukaichukulia hapo tukaacha baadaye tukaona ameanza kutuma mpaka kwa mama yake huyo binti ametuko naye ah, akatuma kwa mama yake message atujui sasa yeah. tuma kwa mama yake message ah, so ah, akasema jamani hii imekuwa serious mm. hizi message pia zinaenda kwa mama mtoe mwanao pale si yani kwa sababu nimeshamtambua hapo kwa nini kwa sababu huyo mwingine yeah. ambaye sasa ni kwa nani kipindi kile ametoka yeye yeah. amepata pia na maisha yake na nini kwa hiyo baki ni huyu aba yeye ye sio mtu wako wala ni sasa hiyo sasa ile inakuja kueleza siku nyingine aha sawa <laughs> sasa eh tukashangaa ikabidi tuweke mpelele sasa mm eh tukaona mdogo wangu yuko hapo ndani pia alikuwa ana ameiwasiliana naye kabla akasema jamani mimi najua mtu anaweza kutuma message mkapiga simu haipatikani anaweza kubadilisha namba nyingi ni wakala na mimi mai kwa wakala. Mm. Mtu ambaye mai kwa wakala karibu yetu ni fulani ndio tasoyo binti Dori sasa. Mm. Kweli nikasema hebu fuatilia. Unakumbuka na namba yake? Ndio. Hebu ngoja nijifanye kama na mimi kuna shida imetokea hapa ndani. Tajua tu kinachoendelea. Wakati huo kuna mama yetu unajua kwa familia hizi kuna mama yetu mdogo aliyewahi kuja hapa ndani tukakaa naye lakini kuna shida kidogo kwa akatoka akawa amepanga jirani tu hapo. Tukao tazali labda ni yule mama yetu kwa sababu atumekana naye pale kidogo katoka tukaona hapana akaenda kwa yule mama mdogo akaongea na mama mdogo akasema hapana ila dodi yupo ha dola melodi sasa akajifanya kama vile mimi nimemkosea kwa akaenda akasema amenikosea na yule dada Kilindi pia amenikosea sasa ukienda kama vile umetuchukia mm. wala watafunguka eh akafunguka akampa mpaka namba yule binti akampigia 
Sasa tuna mpango bora umetokea. Tulikuwa na mpango sisi kumbuka sisi lengo letu ni message. Yeah. Nana anatuma message. Bora zingeishia kwetu. Kama zinaenda kwa wazazi kule wazazi hawajui kitu mm. wanastuka siku na maneno sisi kama vijana wa mjini tumezoea ah, unavumilia tu lakini wazazi hawajazoea wewe mchawi si maneno magumu sana yeah. lakini tukaacha lakini hapana hii ya wazazi lazima tuidhibiti kumbe kuna mpango Mungu ameruhusu ili tujue kinachoendelea nyuma hapazia yule mama akasema bwana hebu ngoja niongee na dole usikie hapa sasa ndo voice tunayo na kuna voice tulikuwa tumerekodi anamwambia sasa bwana tuko na mpango tutume mtu aweke sungwe chakula cha hapo ndani Mm. Eh hey, tumemtafuta kijana wa kwanza amelipwa 60 ah, ili alipwe amekataa 60. Anataka laki moja Hicho ndo kinatutesa na sumu ilikuwa iwekwe leo. Yaani siku anaenda kuongea leo tungeweka sumu. Shida ni kwamba sasa hivi tunaambiwa mama mdogo ametoka huko ndani. Mm. Kwa hiyo hatuna mtu ambaye anayetoka hapo ndani ambaye anaweza kusaidia kazi. Ah, akaja akanipa taarifa kijana sababu alistuka kwa kweli kwa sababu tujua ni message kumbe kuna mambo makubwa yanakuja zaidi mm. ambayo ni magumu. Kwa hiyo eh ikamshitua. Nikaambia endelea. Endelea mpaka tupate ushahidi mzuri zaidi kwanza kwa clip afu kwa sauti ambayo ataongea vizuri kabisa akili mwenyewe. Akampigia, akamwambia nataka nikupe. Nimekupata hapa sasa kuvuta muda. Naomba kesho tuonane. Ndio ile jana nafikiri si jana jiuza ilikuwa jana. Ilikuwa jana nakumbuka. Aka akabidi akutane mloganzira. Tukatuma na watu wa kushuti kwa kukawa na watu wanamshuti hajui mm. akarudia maelezo akamkabidhi hiyo dawa baada ya kumkabidhi hiyo dawa tukamshika mm. kwa akaletwa nyumbani sasa ile klipu tuko nyumbani sasa tayari tuna ushahidi wote sasa ikabidi tumchukue tumpeleke polisi ndo akamwacha hapo so ni kesi ngumu kwa sababu amekiri yeah. amekiri kwamba ni dawa na mimi nilitumwa nitakiwa niweke hapo ndani lakini sio ya kufa tu ila ni wakasema lakini kisheria ni dawa kwa sababu ni dawa lengo lako ni nini hamna mm. tu kwa kweli ni hasira tu kwa baadaye akakiri kwa maana nampenda amekiri mimi bado nampenda e, nampenda sana anointi ni mapenzi tu nini kwa hiyo ndo imeishia hapo japo ni mtu wa kawaida sana so ye, ye yuko, yuko kawa, clip nilivyoiangalia hiyo naona kama something is wrong with her yani kama kuna Ayuko shida sawa. Yeah, yeah. Ni kweli hata watu mm. wanasema ni kama yuko sawa kwa sababu mm. eh, mimi naona kama ni Mungu mwenyewe kwa sababu bila kuruhusu hiyo tunge, tungefanywa kitu kibaya Mungu yeah. ameruhusu ajisahau kwamba huyu ni mdogo wangu ajisahau kwamba naongea na mdogo wangu anempa sumu ni mdogo wangu ndio maana ukiangalia kwa akili ya kawaida haiwezekani mtu anampa mdogo wa mdogo wa mtu akaweke sumu kwenye nyumba sio rahisi yeah. kwa hiyo mm. ni Mungu mwenyewe ameruhusu hiyo na amekiri so ametubu lakini sasa tunaangalia namna kwa so, mtu ambaye ingekuwa ni mambo mengine kama watumishi tungesema tunamaliza mm. kwa sababu ni issue ya mambo ya kuua na ni mambo ya dawa na nini serikali imekuwa kidogo serious yeah. eh, kwa hiyo jambo linaendelea na mshukuru Mungu pia serikali imenisaidia sana okay. ndio sasa hii ni tatizo liko mbele yako na Niyo. mapenzi ndio anamfanya afanye hivyo. Unalimalizaje? Una, Maana ukiangalia tangu mkutano 2016 paka leo na kadri miaka inavyokwenda anazidi kukupenda bwana anointi bwana. Unamkwepaje una huyu? <laughs> eh? Uh, mimi nadhani inabidi akubali tu kwamba kama sio riziki yako, sio yako na nimemwambia pia hata polisi pia wameongea naye mm. na kama mfikia unajua mapenzi sio kuua e, mapenzi sio kuwa naye kupenda au kukuua mm. tumeona watu hawapendi wakaua wanapenda wanajiua e, kwa hiyo tunakasirika bwana kwa nini mnajiua sasa hii hii kwake sasa ni mbaya kama alifikia hatua ya kuua sasa hiyo sio mapenzi ni kitu kingine kimeingia ndani yake kwa hiyo mm. amekuwa hatari tena yeah. e, kwa hiyo si salama mimi nadhani hata sio mapenzi ni shetani tu alitaka kuharibu kwa sababu mimi na, na mambo ya tamasha ya naanda tamasha langu na dini tuwashangaa eh ndio ametokea ya mambo of course mshukuru Mungu ni mapema kwa sababu ingetokea kule mshoni pengine ingeharibu kabisa hata shughuli yangu yeah. ndio so mama yako umemwambia kuhusiana na hii taarifa anasemaje mama na amestuka kwa sababu mama alikuwa anaendelea kuasiana naye mpaka wakati huu yeah, so anamlipia sola kama kawaida hapana sasa hivi unajua sasa nimeingilia nimemjengea mama <laughs> oh, nice. eh, na mshukuru nimejenga kwa mama nikajenga kwa baba mm. ya kwa hiyo angalau unajua nimegundua pia kuna wakati wazazi wetu wanapokea mtu yote mjua kwa sababu ya uchumi kweli eh, akiwa na tu vimia mbili anapokea kwa hiyo tukaidhibiti hiyo hali mm-hmm. eh, kwa sasa hivi mama yangu sasa ni ile tu ananiambia mwanangu nimekosea tu kuendelea kuongea naye yeah. nilikuwa naongea naye 
akija kwangu. Kwa hiyo nimekosea, ninaendelea kumpokea na nyinyi mlikuwa mjui. Mm. Kwa hiyo amepata ujasiri huo kwa sababu anaongea na mimi na bado akija huku na ni kwa ni kambe ndo hivyo so naye mama pia amejifunza kitu kikubwa sana okay. Wow. Ndiyo. okay so mimi mi, ninapokuwa naongea na watu wasisahau baadhi ya points mm. na zishikilia vizuri umesema kuna binti tulimuulizia hapa yeah. ambaye uh, huyu dada alikuwa anamuonea huyu mpendi yeah, yeah, yeah. vipi ulisema kuna ni story nyingine yeah. hebu tueleze story ni ipi <laughs> ndio uko naye sasa ndio mrs anoin town nani huyu hebu tuambie bwana uh, sio muda mrefu nataka nije nitangaze kuhusu familia mm. na nini so ni, sikuta kwa sababu yaya ya mambo yeye ni kwasta fabrice okay. nita lakini nitasema tu sio muda so namaliza kama sharangu likisha mm -hmm. eh, ah hiyo itakuwa ni habari ya siku nyingine haina shida <laughs> umekuwa ukilitaja tamasha lako ni lini hili na inaonekana ni tamasha ambalo umejipanga sana ndio na yeah. ni, Uh, of course hata kama sina watu wa kunisaidia kubeba sana lakini mm. nikasawa Mungu kukushukuru hakuhitaji ukubwa. Kukushukuru kunahitaji tu shukurani, moyo wa utayari, moyo wa kumimina moyo mbele za Mungu, kumwambia yeah. Mungu asante na miaka irudi. E, ni miaka kumi sasa Mungu amenisaidia nimepitia shida sana. Nimepambana mno, mno haikuwa rahisi, nimetukanwa, nimedhalilishwa, nime nimetukanwa mno, mno, nimekataliwa mno na watu. E, lakini namshukuru Mungu kwanza amenitoa chini ama ameniinua kwa sehemu ambayo kweli hata mtu anaona kweli huyu mtu sio kawaida ni wa Mungu. Namshukuru Mungu amenitoa kuwa kwenye kwenye yule kuwa kwenye mtu kuwa amini kuwa ni kiki, ana labda anajitafuta mpaka mm. kuwa huyu ni mtumishi wa Mungu. Hakika huyu ametumwa na Mungu sio rais ni miaka kumi ambayo ilikuwa ni ya mateso shida lakini namshukuru Mungu nimemaliza sina uwezo lakini kaona hapana hauwezi kusherekea miaka kumi na moja ya huduma yeah. tunasherekea miaka kumi ya huduma so ni mwaka huu mwezi wa kumi na mbili, tarehe kumi na mbili, ndio tunaiandaa ile tamasha ah na unaifanyia wapi tunaifanyia Kigamboni mm -hmm. tumeyotaka tufanye iwe VIP tutamasha okay. e, sio ile ya watu wote tutaiandaa vizuri kwa sababu ya nguvu lakini tukasema tuandae watu wachache kwanza ambao wataingia hapo tutashukuru Mungu tuabudu pamoja mm. ndio sawa sawa so ndio hivyo bila shaka waambie uh, kurasa zako za mitandao ya kijamii ili wafuatilie asante asante updates za kikubwa kinachokuja asante youtube mm. naitwa anoint ya mani e, tiktok naitwa anoint ya mani Instagram na hitu Anointi ya Mani na Facebook Anointi ya Mani. Mm -hmm. Ndiyo, na mazetu tiko huko pia tuna, ndiyo, tawana mata, matangazo ya tamasha. Yeah. Ndiyo, tumeanza, tunaamini pia mungu wa kijari ya tutakuwa na kaka yetu. Sky, tafrae sana. Inshallah, inshallah, tu mungu wa bariki ili tuweza kuhudhuri. Amina, ndiyo, tafrae sana. Nikuone uh, kijana wa muhando. <laughs> <laughs> ukipiga mambo pale eh, mtoto muhando eh, amen amen wakiuduma <laughs> lakini naona watu <laughs> well so imekuwa interesting sana bila shaka na wapi umeenjoy of mm. course katikati hapa ilikuwa ni hiyo issue ya huyu dada huyu ambaye alitaka kumdhuru mm. na no, kwa sababu ya mapenzi mm. lakini ndio hivyo Mungu amemwepushia mbali sasa unatuacha na nini bwana uh, ah, kionjo gani sasa naacha na mm. Kama kuna mtu kiboko duniani ni mama kama kuna mrembo duniani jamani ni mama usimwone ni mnene ni mwepesi sana mama usimwone ni mwembamba ana nguvu sana mama usimwone ni mfupi ni mrefu sana kimawazo Mama, 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 nikipenzi cha mungu Aliambiwa mama sukuma Akazaliwa nyerere Sukuma, mama, sukuma Akazaliwa eh, eh, kanumba Wewe na mimi Sukuma, mama, sukuma Akazaliwa sky Aliambiwa mama sukuma nikazaliwa anointi mie wewe wewe we, hujawahi kuma hujawahi kuna mtoto wewe bado bado ndio okay. lakini watoto wengi mungu alionipa ah oh, safi sana una unalea watu kwa hiyo tunasubiri pia na wewe sheme yetu siku anaambiwa na daktari push 
Siju utazaa hey, kijana kijana mabinti lakini uh, kila la heri. Ndio amen amen na nashukuru sana. Na mimi nasema ngojea. Yeah. Ni sema asante sana pia wewe ambaye umetazama kwenye interview hii, amekueleza vyote ambavyo unatakiwa kufuatilia baada hapo ametaja mitandao yake ya kijamii na story nyingine nyingi. Lakini kama ndo umeanza kumuona leo, fahamu kwamba ndio hivyo ana kijiji chake na nyimbo zake zinapendwa sana. Kwa hiyo wewe utakuwa moja kati ya mamilioni wengine ambao watakuwa wanafurahia nyimbo zake. Mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker. Sana kwa nasi hapa kwa heri wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya tuandikie sasa info at snstz.com au whatsapp pekee 0659 2389 tuifikishe biashara yako kwa na sns